Heute zeige ich euch einen Ort, an dem ein geisterhafter Reiter gesehen worden sein soll. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Gespenstischen. Euer Totengräber besucht heute Herdecke, oberhalb des Hengsteesees, einem Stausee, durch den die Ruhr fließt. Weit über dem See befindet sich ein Felsen, um den sich eine klassische Geisterlegende rankt. Ich freue mich schon lange darauf, euch diese Legende zu erzählen. Euer Totengräber hat ein Fable für Geisterreiter-Stories, wie die von den apokalyptischen Reitern aus der Bibel, dem kopflosen Reiter von Sleepy Hollow oder den Geister-Cowboys in dem alten Country-Song Ghost Riders in the Sky. Und auch hier soll es einen Geist auf einem Pferd geben. Man erzählt sich, dass früher Wanderer, die auf dem Weg zur nahen Sieburg hier vorbeikamen, gelegentlich um Mitternacht einen Reiter auf einem Schimmel sahen, der auf diesem Felsen stand. Er blickte hinüber zur Burg, bevor er einen mächtigen Sprung tat und sich in der Luft auflöste. Immer wenn der Reiter gesehen wurde, soll danach eine leidensreiche Zeit auf der Seeburg angebrochen sein, und so sah man diesen Felsen wie eine Kanzel in der Kirche, von der der Teufel seine kommende, unheilvolle Herrschaft über die Burg ankündigen würde. Daher heißt dieser Felsen auch heute noch die Teufelskanzel. Es gibt zwei Sagen darüber, woher der Geisterreiter kam. Die erste soll im Jahre 775 stattgefunden haben, als Karl der Große und sein Frankenheer die sächsische Sieburg belagerten, von der heute noch Ruinen in Dortmund zu besichtigen sind. Die Bewohner der Burg konnten der Belagerung standhalten, weil sie Zugriff auf Wasser hatten. Ein Verräter soll den Belagerern das Geheimnis der Wasserzufuhr weitergegeben haben. Die Franken schnitten die Wasserzufuhr ab und die Bewohner mussten die Burg aufgeben und räumen. Später, in einer stürmischen Nacht, sollen einige von ihnen wieder zurückgekommen sein, um Rache an dem Verräter zu üben. Er konnte auf seinem Pferd fliehen und wurde durch den Sturm gejagt. Bis zu diesem Ort. Hier sollen sie ihn gestellt und gerichtet haben. Ein anderer Mythos besagt, der Reiter war ein sächsischer Ritter, der sich nach der Eroberung der Burg in den Wäldern verbarg und von den Franken gesucht wurde. In einer dunklen Nacht versuchte er, zur Burg zu gelangen, wurde aber von einem Wachposten erspäht. Die Franken jagten den Ritter bis hierher. Das Pferd des Sachsen sprang auf den Felsen und von dort mit einem mächtigen Satz in die Tiefe. Die Verfolger waren fassungslos und einer sprach ein kurzes Gebet für den Reiter. Er war gerade fertig, da soll aus der Tiefe ein grausames Lachen erklungen sein. Bei Tagesanbruch wollte man den Ritter bergen, doch waren der Reiter und sein Pferd verschwunden. Abgebrochene Äste waren die einzigen Spuren, die man fand. Aus der letzten Zeit sind keine Sichtungen mehr bekannt. Ob das daran liegt, dass sich um Mitternacht kaum noch jemand hierher verirrt, oder ob der Reiter sich nicht mehr zeigt, weil auch die Sieburg nicht mehr steht, ist ungewiss. Was bleibt, ist die Legende. Aber wie hieß es in dem Marvel-Film Ghost Rider? Mit Legenden ist das so eine Sache. Manchmal sind sie wahr. <lacht>